മനുഷ്യന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത അവശ്യ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പാർപ്പിടം അത് അവനവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും സൗകര്യത്തിനും ആഗ്രഹത്തിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീടാണെങ്കിൽ അതിന് മാധുര്യം കൂടും കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ ചെറുതല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ബെസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറയാൻ ബാക്കി വെച്ച വിശേഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ലാമിക് സ്മാർട്ട് ഹോമിൻ്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇരുപത് സെന്റിൽ ആറായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കൊളോണിയൽ യൂറോപ്യൻ മാതൃകയിൽ തീർത്ത അതിമനോഹരമായ ബെസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്നൊരു വീട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം പച്ചപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയി രണ്ട് എൻട്രികളോട് കൂടിയ സിറ്റ് ഔട്ട് സെമി ഓപ്പൺ മാതൃകയിൽ തീർത്ത വീടിന്റെ അകത്തളം പ്രൈവസി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഏരിയ ഫാമിലി ലിവിംഗ് ഏരിയ വിശാലമായ ഡൈനിങ് ഏരിയ ഡൈനിങ്ങിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ പഴമയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവ് പഴമയെ വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കുന്ന നടുമുറ്റം ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ലിഫ്റ്റ് താഴത്തെ നിലയിലെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമാണിത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിനീറിന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഈ റൂമിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വുഡാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാള് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്ചർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ലൈറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലായിട്ടാണ് ഈ അൾമിരയ്ക്കും പിന്നെ ഫ്ലോർ ടു സീലിംഗ് ഹൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു വിനീറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക്സും നമുക്കിവിടെ കാണാം അതിൽ നിഷും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സും ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇവിടേക്ക് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ലൈറ്റ് കളർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വുഡിൻ്റെ ഡാർക്ക് കളറിനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നിഷിന് ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അൾമിറ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണാം പിന്നെ ഈ കോട്ടൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹെഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ പോർഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലായിട്ട് വിൻഡോസാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ വിൻഡോസിൻ്റെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷനിലാണ് ഈ വിനീർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിനീർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സീലിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ സീലിങ്ങിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ബോർഡിൻ്റെ സ്പേസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോട്ടിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ ഹൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സീലിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വിൻഡോസിലേക്ക് നോക്കുമ്പം സീബ്ര ബ്ലൈൻഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലീഫാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലൈറ്റ് കളറിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ലൈറ്റും ഡാർക്കും ബ്രൗൺ കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പ്രത്യേകം സ്പേസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമിൽ നിന്നുള്ള സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിലേക്കുള്ള ഒരു പാസേജാണിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നീളൻ വരാന്തകൾ പണ്ടുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഒരു നീളൻ വരാന്തയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു പകർപ്പാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പറയാം ഈ വോളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നിഷുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ വിനീർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഷോ പീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് സ്റ്റെയർ സ്പേസ് വരുന്നത് സീലിംഗിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ഫോൾ സീലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനാലകൾക്കൊക്ക
മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിം അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോൾ സീലിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഹെഡ് ബോണിൻ്റെ സ്പേസിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ജനാല അപ്പോൾ ആ ജനാലയ്ക്ക് സീബ്ര ബ്ലൈൻസും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റൂമിൽ സെയിം കേട്ടൻസും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സീലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സീലിംഗ് വരെ ആ വോളിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത മാത്രമാണ് ഈ ഒരു റൂമിൽ ഫോൾ സീലിങ്ങിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ വുഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് സെൻ്റർ പോർഷനിലായിട്ട് ക്രീം കളറിലുള്ള ഒരു കുഷ്യൻ കൂടെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീടിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ടാണ് ലിഫ്റ്റും സ്റ്റെയറും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വൈറ്റിനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ വുഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് നമുക്കിവിടെ ലിഫ്റ്റിൽ കാണാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് കാണാനില്ല മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ വുഡ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് പ്ലേസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ലിഫ്റ്റിലകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളൊന്ന് താഴേക്ക് നോക്കും അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ടോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസും പെബിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സൊക്കെ വെച്ച് അതിലും മനോഹരമായിട്ട് വുഡിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയറിൻ്റെ പോർഷനിലേക്ക് വരാം സ്റ്റെയറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഹാൻഡ് റീൽസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വുഡ് തന്നെയാണ് വുഡിൻ്റെയും ഗ്ലാസിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആർഭാടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കറേഷൻ വർക്കുകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല വീടിന് മൊത്തത്തിൽ ഫ്ലോറിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ ഫ്ലോറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അപ്സ്റ്റേഴ്സ് സ്പേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ലുക്കിലാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് അതായത് രണ്ട് സൈഡുകളിലേക്ക് മാക്സിമം വ്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് പുറത്തു നിന്നും ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ഏരിയകളിലേക്ക് കാണാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള ഒരു മാക്സിമം വ്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടിയാട് കാണാം ഫാമിലി ലിവിങ് ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനിങ് സ്പേസ് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസ് ഇതിന് മൊത്തമുള്ള ഭംഗി ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗസ് ലിവിങ് ഏരിയ ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗസ് ലിവിങ് ഏരിയയിലെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോൾ സീലിങ്ങും ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റുമാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൂര്യപ്രകാശം താഴേക്ക് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റിൽ അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം മേ ബി ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിവേ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഭംഗി മാക്സിമം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്നും എട്ട് ഫീറ്റ് പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ബെഡ്റൂമുകളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നേരിട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബാൽക്കണിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗേറ്റ് കാണുന്ന ബാൽക്കണിയിലേക്ക് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ അപ്പർ ലിവിങ്ങിലേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് എൻട്രൻസ് ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എൻട്രൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കണക്ട് ചെയ്ത്
വളരെ ക്ലാസിക് ടച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റൂം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കണ്ണ് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും പതിക്കുന്ന ഒരു ഡാർക്ക് കളറിലേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ബോണിൻ്റെ സ്പേസിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനിവിടെ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ഇവിടെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാളുകളിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാൾ പേപ്പറാണ് ആ വാൾ പേപ്പറിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ക്രീം കളറിനെ ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു ഫാൻസി ഡിസൈനാണ് ഇവിടെ വാൾ പേപ്പറിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോട്ടിലേക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫാമിലി കോട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡുകളിലായിട്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതുപോലെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് വിൻഡോസാണ് ഈ വിൻഡോസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഹാഫ് പോർഷനോളം സെൻറ്റർ പോർഷനിലായിട്ടാണ് വിൻഡോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഒരു ടോൺ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സീബ്ര ബ്ലൈൻസിലും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വിൻഡോസ് കാണാം ഈ വിൻഡോസിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് സെക്ഷനോളാണ് വിൻഡോസ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ആർച്ച് ഷേപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ പഴയ കിളിവാതിലുകളൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വിൻഡോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതേ സെയിം വുഡൻ്റെ ഈ ഒരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിൻഡോനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സ്പേസിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ സെയിം കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീലിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പല ഷേപ്പുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് ഇതുവരെയും നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഫോൾ സീലിങ്ങിൽ നിന്നും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷനോളം നമുക്കിവിടെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പല ഒരു ആംഗിളുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോൾ സീലിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണിത് നമ്മൾ കയറി വരുന്ന ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനോട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫേണിഷിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെയും കംപ്ലീറ്റ്ലി വുഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഡാർക്ക് കോഫി ബ്രൗൺ കളർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അത്രത്തോളം ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇനി കോട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി കോട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെഡ് ബോർഡിൻ്റെ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡുകളിലായിട്ട് വിൻഡോസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വിൻഡോസിൻ്റെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിലാണ് ഈ ഒരു വുഡിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് നമുക്ക് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷനിലല്ല ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് ഭാഗത്തോളം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വുഡിൻ്റെ വർക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രിപ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവിടെ ഒരു വാൾ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വാൾ പേപ്പറിൻ്റെ സെയിം കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സീലിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ഈ ഒരു പെർഗോളയുടെ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഫോൾ സീലിങ്ങിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഭാഗത്തും വുഡിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ റൂമിനോട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പൂജാമുറി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നല്ല വിശ്വാസികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂജാമുറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം സ്പേസ് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ താഴത്തെ നിലയിലൊക്കെയാണ് പൂജാമുറി കാണാറ് പക്ഷേ ഇവിടെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ഒരുപാട് പ്രൈവസി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പൂജാമുറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ഈ റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി
ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോമൽ ലിവിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ലിവിങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വലിയ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും മറ്റുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കാരണം ഇവിടെ ത്രീ ഡി പ്രൊജക്ഷനോട് കൂടിയുള്ള ചുമർ ചിത്രങ്ങളാണ് വലിയ ഒരു ചുമർ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കഴിവുള്ള കലാകാരൻ്റെ ഒരു കലാവിരുദ്ധ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കൽ വർക്ക് കൃഷ്ണനും രാധയും പുരാണങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഏവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വീടുകളിലും തന്നെ കാണുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമാണ് കൃഷ്ണൻ്റെയും രാധയുടെയും ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ഓരോ വീടുകൾക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും അലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗസ്റ്റിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇതൊരു ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലങ്കാരങ്ങൾ ഇവിടെ ഒട്ടും കുറച്ചിട്ടില്ല കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ വുഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സ്പേസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് സൈഡിൽ വിൻഡോസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വിൻഡോസ് സെൻ്റർ പോർഷനിൽ വരുന്ന ഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ വിനീർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻ്റർ പോയിൻ്റിലായിട്ട് ഇവിടെ വാൾ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം ഒഴിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഈ വാളിൽ വിനീറാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോൾ സീലിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സീലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് സെക്ഷനോളം വിനീർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോർ ലെവലിലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് അൾമിറ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അൾമിറയ്ക്കും വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അൾമിറയോട് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ലാമിറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ അങ്ങനെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതിലുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക്കൽ വർക്ക് മതിലുകളിൽ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന വ്യൂ ആണെങ്കിലും അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ സ്റ്റാച്യു ആയിട്ടും ഡിസൈൻ വർക്കുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ മനസ്സിൽ ആദ്യമേ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല മതിലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ മേലെ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വളരെ വലുതായി തോന്നുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അകത്ത് വരുമ്പോൾ മതിലൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ സ്റ്റാച്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്ര ഇങ്ങനെ രൂപങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ രൂപങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ എനിക്കുണ്ട് ഓക്കെ വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഒരു സെമി ഓപ്പൺ മാതൃകയിലാണ് വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വുഡിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏത് വാളുകളിലും ഈവൺ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് എങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ മരത്തിനോട് ഇത്രയും ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഓപ്പൺ ഏരിയ കൂടുതൽ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതിന് താൻ പറയാം നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയും ബെഡ്റൂം സൈസ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് ബെഡ്റൂം ആ വീട്ടിലെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സ് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏരിയ ഓപ്പൺ ഏരിയാസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സ് ഒരു മുഷിയാതെ ഇവിടെ എത്ര സമയമുണ്ട് അത്രയും സമയം ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു തോന്നലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ടാമത്തത് മരത്തിൻ്റെത് മരത്തിൻ്റെത് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ആഷിഖ് മാമുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ആശയം എന്താണോ അത് പുള്ളി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി ഒരു നല്ല അഡ്വൈസ് തരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട സഹോദരൻ നമുക്ക് ഇന്നതുപോലൊക്കെ വേണം നിനക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ മാക്സിമം കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം കുറച്ച് മുമ്പൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് പണിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു തേർഡ് ഫ്ലോർ വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും വീടുകൾ അപ്പോൾ ലിഫ
അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ടാവും വീട്ടില് അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിവ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ വീടിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എവിടെ ഇരിക്കാനാ അപ്പൊ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങാറുണ്ടോ വല്ലപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് ഇറങ്ങാറ് അതിനകത്ത് ഇരിക്കും അപ്പം സ്വിമ്മിങ് പൂളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഫ്രണ്ട്സ് വരാറ് സത്യം പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി മോന്റെ സൈഡിലേക്ക് വരാം അക്ഷയ് എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അച്ഛന്റെ കൂടെ ജോലിയിൽ കയറി അല്ലെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ബിസിനസ് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല നന്നായി പോകുന്നു എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലെ അച്ഛനും ഓഫീസിലെ അച്ഛനും രണ്ടും രണ്ടാ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും വീട്ടിലെ കുറച്ച് നന്നായി ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ എത്തുമ്പോ അതിന്റേതായ സിക്നസും കാര്യങ്ങളും ഓഫീഷ്യലാണ് പക്ഷെ അക്ഷയ്ക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്താന്ന് അറിയാവോ സാധാരണ നമ്മള് കുട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് സ്റ്റഡീസ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോയി അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ലക്കി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചേച്ചിയിലേക്ക് വരട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അതായത് എന്താ പൂമുഖ വാതിൽക്കൽ സ്നേഹം തുളുമെന്ന ഭാര്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ചേച്ചിയാണ് ഈ വീട് മൊത്തം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെർവൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല ആ കാര്യം സമ്മതിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമാണ് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ മെയിന്റനൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീടിന്റെ ഇതാണ് ഒരു ജോലി ഇതിലൊരു ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടോ ഇതിലൊരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ മക്കളെയും ഭർത്താവിനെയൊക്കെ സന്തോഷപരമായി പറഞ്ഞ അയച്ചിട്ട് പിന്നെ വീടും കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചേച്ചി സ്വന്തം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതൊരു നല്ല കാര്യം അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം ബെസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന വീടിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ലൈഫ് പോസിറ്റീവ് എനർജി നിൽക്കുന്ന എപ്പോഴും പുതുമ നിൽക്കുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു എപ്പോഴും നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും നേരം നമ്മളോടൊപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓരോ വീടുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളിലൂടെയും അനുഭവങ്ങളിലൂടെയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് നോർത്ത് മലബാർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് ട്രേഡ് അവാർഡ് ജേതാവായ മിസ്റ്റർ പ്രദീപ് ഷീബ ദമ്പതികളുടെ ബെസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് പുതിയ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഒരു പുതുപുത്തൻ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ദിസ് ഇസ് ആദിര സൈനിങ് ഓഫ് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ Thank <laughs> you.